Hello guys, mambo vipi? Happy New Year. Karibuni sana. E, imekuwa ni muda mrefu tu yuko nana lakini siku ya leo tumeweza kutana tena. E, mimi ni ule Keamani na kama kawaida sisi huwa tuna jambo letu mimi na Machampali Media. Ambapo tunakutana hapa kujadili vitu mbalimbali mbali, na uhusiana na yale yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa. Na nisiongee sana manake e, niko na Machampali Media. Hapo mambo vipi? Mimi niko poa Kwa salama sana. Sari, karibu sana kwenye show. <laughs> si mekata kunikaribisha. <laughs> Acha miu kukaribisha. Happy New Year. Happy New Year tu. Wao na mini mwaka mpya? E, mimi na mini. Kulingana na yale mazingira mbo ni melelewa vya ni mekulia na mini kwamba mwaka mpya tukianza tare moja ya januari basi tumianza mwaka mpya. Kwa unamini kabisa kwamba e, mwaka mpya mambo mapya. Nivi but mimi, mimi kulingana mimi mwaka mpya mm. wanza siku ya batu dihangu. Ok. Yeah. Kwa uzapo ndo raisi niseme, saizi niko 35 years, mm. ni hafa nifanyi ABCD. Saizi niko 40 years, ni hafa nifanyi ABCD. So I think kuwa na jimaka mimi kama miu kulinga na ile miaka nye ni kuona uzedi ya mwaka uwa dunia. Kwa hiyo hii kalenda yako, hii kalenda yetu unaigno? Ah no, naitumia, mm. but mwaka mimi kwangu. Mm. Oh, unaanza. kwe kama lengo na vitu kama eh, hivyo. Eh, sana sana. Oh, ndio una... Ok. Mm. So far mwaka, unakuendea aji? Eh, kwanza vile vitu wa mavin liset, eh, Oktoba tare kumina nane, mbaka <laughs> saizi, sayi. almost miezi miwili, mitatu. Mm. Uh, so far so good. So far so good. Na achieve ya na achieve. Mm, ok. Yeah. Uh, tukisema kusu vitu ambavyo vimekua viki make headlines. Mm. For the past one week, eh, kitu ambacho naona, mm. kime make headlines sana ni kusu marehemu. T.B. Joshua, mm. mwinjilist ama muubiri, T.B. Joshua. Mm. Na kitu ambacho umaona, ni documentary ambao mm. ilifanyua na kitu cha habari cha mataifa ambao ni BBC na kulikuwa na allegations na za watu ambao walikuwa wanafanya kazi mm. ama sana sana watu wake wa karibu ambao walikuwa wanafanya kazi eh, kukiwa na madai ama wakidaye kwamba alikuwa anafanya manipulation Hmm. na alikuwa ana anafanya kama slavery sana sana kwa wazungu na wanadai pia vile vile alikuwa ana lawiti ama ni kulawiti ama kubaka kuna tofauti ya kulawiti na kubaka mmm nasema alikuwa na ananyanyasa ananyanyasa unyanyasaji wa kijinsia kwanza kuweka hivyo ya yeah, yeah. eh, baadhi hmm. ama wengi wa wale ambao walikuwa waumini kazi ama waumini pa hmm. eh. Wemo ni yako, o, maybe uli, uli watch yo documentary? Eh, niliona na ni, nili bahatika pia kuiangalia uh -huh. Na ina sehemu mbili, sehemu ya tatu. kwanza, ni tatu, uh -huh. uradhia uh -huh. Mimi ni bahatika kuona sehemu ya kwanza, uh -huh. zile zingine bado naendelea kuzifuati Lakini, wakile ambacho nilikiona, uh -huh. hali ambuwa nazungumuzwa pale uh -huh. um, Na ya zasema, kituwa cha IBC ni kituwa ambacho kinajulikana ama kinasifiwa kwa mdamu kwamba kimekuwa kitu habari za kweli. Yeah, yeah. eh, kwa hiyo kile ambacho wamekifanya na mimi natakuwa mechukua muda mrefu kufanya uchunguzi wao mm. mpaka kufikia maamuzi ya kutoa kanda zile. Mm. Na hususan wale ambao wale ambao wanaongea pale mm. ni watu ambao wa karibu kabisa na TB Joshua. Mm. Kwa hiyo moja kwa moja huwezi kuwapuzia kwamba anachoongea pale labda ni uongo ama ukasema ni ukweli kwa sababu pia naambua sisi ambao tumesomea journalism mm. unaambua kila story iko na side mbili eh, eh, kwa hiyo mimi naweza kutumwa machampali amenibia simu yangu labda lakini kama wewe hujapata nafasi ya ku respond na hizo allegations zangu mm. bado hiyo hiyo story kimedia tunasema bado haija balance mm. kwa hiyo kile ambacho kimefanyika pale ni kwamba ni story ambayo iko one sided ambayo imeweza kuibua hisia nyingi na hisia mbalimbali kuna wale ambao wanaamini katika dini kuna wale ambao waamini katika dini mm. Kuna mitazamo ya wale ambao wanaamini katika dini ni tofauti na wale ambao wanaamini katika dini. Lakini in general ni kwamba City Bill Joshua peke yake, make karibuni mm. imekuwa ni kama wingu la kwamba mapasta wengi ama tuseme wahubiri wengi wa dini ya Kikristo wamekuwa wakiandaa wana vyombo vya habari. Mm. Sijui nini ambacho kinachangia. Iko maoni yangu huenda wakawa wana hoja lakini pia huenda wasiwe na hoja. Mm. Um, mara nyingi dini zipo kutupatia imani. Mm. Mm. Kwa hiyo mimi Na, na si tunaishi bila na tunaishi kupitia imani. Kama huna imani bro huna sababu ya kuishi. Mm. Mimi na imani hivyo. Mm. Ndio maana hata ukikosa una imani kesho utapa. Hiyo ndio sababu inakufanya unaishi. Mm. Ukikuwa huna imani hauwezi kuishi. Unaona? Oh, <laughs> 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 Sasa dini ni imani. Mm. Nacho kiamini mimi unaweza sikiamini wewe. Kwa hiyo kuona wale ambao walikuwa wanaamini katika TB Joshua wamekuja kwenye media na kusema kwamba walikuwa wananyanyasika. Mm. Labda ni ukweli lakini sasa hivi hatuwezi kuthibitisha lakini kwa maoni yangu mm. 
ni kwamba wapo wahubiri wa design hiyo kama TB Joshua na pia kuna wale wahubiri wazuri. Mm. Eh. Yeah. Hiyo ndio ambayo unaweza kusema mimi. Sijui kwako wewe unaonaje? Kwanza uliangalia uliangalia, uliangalia episode zote tatu, uliangalia zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maoni yako ni gani? Ah, one ile 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 documentary kianza tu. Kuna vile inavyoanza. Mm. Kuna ni kwambieje? Nilinotisi ya kwamba kuna pasta fulani hapa Kenya ambao setting za utenda kazi wake hata structure ya kanisa yake as sio structure ati mjengo hmm. maybe mjengo kidogo but inamaanisha kwamba structure ni ufanyaji kazi e, uf, utendaji kazi Lichia. wake hmm. na mipangilia vitu ukiangalia copy paste kabisa yani vile documentary ikianze kieleza vile TB Joshua alivyokuwa yafanya ukiangalia nayo kanisa hmm. copy paste kabisa ukashtuka eh, kashtuka kwanza eh, kusema Afu kaskaskia huyu jamaa huyo mhubiri sasa mm. alikuwa akienda akienda huko Nigeria. Mm. So maybe nikajiambia ah maybe alikuwa anafanya benchmarking. Okay. Eh. Yeah. Unajua kila mtu ana mentor. Eh yeah, kabisa ukweli. Eh yeah. so maybe huyo alikuwa mentor wake. Ah yeah, okay. Ah yeah. maybe mentor wake. Ama alisaidia hiyo system vizuri mm. akaamua ku kuintegrate na kuileta kwake. Mm. Kuangalia hawa watu wangu na mimi nikiwafanyia video inaweza inaweza kuwa na impact kwangu mm. labda alivyofanikiwa ndio hivyo eh me, no me, unajua katika kila mtu uko na mentor yake mm. na mwanabiashara mzuri ama mtu mzuri ambaye ni rais kufanikiwa huwa kuna vitu ambavyo anaangalia mm. kwa mfano wewe unaweza kuangalia kuwa mtu fulani unapenda anavyotenda kazi wake mm. ama mafanikio yake so ukaanza kukopi ya jinsi ambavyo anafanya kazi Mfani. ambayo ili kwa sababu unajua was the moment ukifanya kitu kama hiki pia mimi nitafanikiwa yeah azin hii eh huyu ana ana succeed kwa nini kwa sababu ya ABCD so pia mimi nikifanya ABCD hiyo itanisaidia mm. kuna vitu ambavyo vimezungumziwa katika ile documentary mm. mimi nitavi mention mm-hmm. wao wamesema kwamba kuna pasta wa Kenya ambao unahisi kwamba wa... na copy paste vitu eh. utenda kazi wao ile jamani moja vitu ambavyo vimeangaziwa ni kwamba TB Joshua mm. alikuwa anachukua waumini na kuwaleta kwenye kanisa mm. na kuwatenga kabisa na familia. Yeah, yeah. Moja ya kitu ambacho alikuwa anafanya. Cha pili mm. alikuwa kuna mama mmoja anasema walikuwa hawaruhusiwi kulala mapema. Mm. Na wale hawanasemeka ni kama ni wale disciples wake. Mm. Kwa kwamba anasema ikiwa haulali mapema haupati muda wa kufikiria ndio maana unaendeshwa. Wewe unakuwa kama robot. Unakuwa kama robot. Yeah. Chingine ambacho kimezungumzwa pale kulikuwa kuna CCTV mpaka kwenye vyo. Eh uh, as kila mtu alikuwa anakuwa monitored. Kwa every move mahali. Mama mwingine amesema kwamba alikuwa TB Joshua TB TB Joshua kwamba mtafutie wasichana ambao ni mabika. Mm. Siyo wa kazi gani labda? Kwa hivyo vitu ambavyo nimevizungumzia, je, kuna similarities hizo ambazo umetaja kwamba kuna mhubiri wa Kenya ambaye anafanya the same thing mahali labda kwa sababu umesema kwamba ulivyoangalia tu mwanzo ile documentary kuna similarities na baadhi ya wahubiri. Either way iwe Kenya ama hata labda nchi zingine. Unaona kuna hizo similarities ambazo labda zipo. Similarities ambazo ama hizo similarities ambazo nakwambia niliona mm. ama ni notice ni kama vile eh, ya kwamba mtu kuwa na wafanyikazi ama waumini ambao wana subscribe to wewe as in paka lifestyle yao as in watu ambao hata hawaendi mali kwingine wala wasikizi vitu vingine. Mm. Eh kwa mfano utapata watu kama hao ukiangalia kama pale kaya kuna ma, ma, madai ya kwamba TB Joshua alikuwa kama vile hivyo haintertain watu kulala. Watu wanafaa wale muda kidogo sana. Nasikia alikuwa na slap watu. Mm. Kuna mtu eti siwi aliyokojolewa mdomoni because alikuwa amesinzia. Wanaelewa? Mm. Haya. So ukiangalia maybe hizo hizo vitu kulingana na mimi kwa sababu mimi ukija kwa story ya dini mm. kwa ni kuna maswali mengi sana. Mm. Ni kuna maswali mengi sana kwa sababu Eh, kwa mfano wanajiuliza dini dini sawa ama dini sahihi duniani ni gani okay. kuna ukristu au islam na yani niseme dini kubwa zaidi kuna ukristu na uislamu mm. sawa so nikitaka ni kujua dini kama umesahau na hindu eh na hindu Hinduzi, mm. eh nikitaka kujua dini ya kweli ni gani wanaangalia as in hao wanasemaje na hao wanasemaje so utapata kwamba eh ukristu kwa mfano utapata kwamba hawa wa waislamu wa wanaruhusiwa kuwa na wake mpaka wanne mm. na waislamu na wakristu 
mme harusi uko na zaidi ya mwanamke mmoja mwanamke mmoja mm. sawa so, then ajiuliza katika hii dini so huyu ni Mungu huyo huyo mmoja ambaye aliambia hao waarabu ama si waarabu wa islamu wa islamu mm. eh? wa, 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 wa kipaka wanne afa akaja kwa hii side nyingine ya watu akawaambia wewe ni mke mmoja wewe wewe mke mke mmoja ni kipi hapo kilitokea mm. mpaka Mungu kama deni, dini as ni kitu chenye Mungu Mungu yataka ni kipi hapo kilitokea mpaka Mungu akasema hao watu wakuwe na hivi hey, na hao wakuwe na hivi okay so ni hao ni maswali na anajiuliza mm. kitu kingine na anajiuliza eh hivi before wa kuje kwa sababu Uislamu katika Afrika ilikuja na Waarabu si ndio <laughs> eh Ukristo katika Afrika ilikuja na missionaries right So before hawa wageni wa kuja Afrika. Afrika kulikuwa kuna dini. Kulikuwa na norms ambazo zina kuna vitu ambavyo watu walikuwa wanaamini mm. na maisha yalikuwa yanaenda. Yanaenda. Huo ndio ukweli ya. Sawa. Tuseme maybe kulikuwa kuna dini, si ndio? Mm. Na je, how comes Africa ndio continent ambayo imejaaliwa na natural resources mm. kuliko continent zote zaidi? Nchi ambayo ilikuwa maybe haijui kuabudu Mungu. <laughs> hapo hapo na hoja kwa sababu uh, katika dini watu wanasema mm. iwapo haumwamini Mungu basi mm. Mungu ni hata kuwa rafiki yako eh haizi kubariki eh, lakini sasa unasema iweje sasa Afrika kuna kuna a lot of resources ha, eh, na wakati watu watu walikuwa haamini katika dini Mungu aliamua kuibariki Afrika mm. wakati hiyo ndio dini uh, ndio area ambayo maybe ilikuwa haimjui Mungu according kwa watu walikuwa wanaamini kwamba Afrika hakuna dini eh. kulingana mimi kama mimi binafikiria yeah. kuna kitu hawatujui ama one eh, wa Afrika hawakuwa wana document mm. wa Afrika kuna dini yao ile ambayo tunaita ni utamaduni mm. sawa so, walikuwa na jinsi yao ambao walikuwa ambao wakaja wakatuambia ni ni culture baya eh ni culture eh tukaambia ni culture so kama ile ni culture jue hii ambayo tuliletewa ni dini ama ni culture kwa sababu kumbuka tayari zimekuja lakini zina utofauti mm Siko maanielewa. Huyu Mwarabu amekuja akisema hii ni dini lakini unafaa uishi hivi na hivi. Huyu naye amekuja akisema hii ni dini unafaa uishi na hivi na hivi. So kulingana na mimi sasa vile ambavyo vinaamini mimi, hmm. sawa? Ni kwamba dini huwa ni culture ya watu fulani hmm. ambao huwa imetengenezwa ili iwe rahisi kugavan hao watu. Watu ni kama tu serikali vile tuko na serikali kuwe na mfumo fulani wa kuishi. Kwa sababu kama tuthink of it eh, kama kusige tusingekuwa tunaambiwa kwamba kuna reward nzuri after kufa. Tungekuwa tunaishi kwa malengo gani? Kwa sababu one hakuna mtu ambaye atakwambia kuua ni dhambi wala kuiba ni dhambi. Hmm. So kile chenye unafanya kiko tu sawa. Hakuna mtu anakujaji. Hmm. Hebu fikiria dunenge kwa kiozi kiasi gani. Ingekuwa kila mmoja yani Ah, si na kwa kitu gani ambacho kingekufanya utende ma, ma, mambo mazuri? Hakuna, Hakuna. kwa sababu haujapromisiwa eh. mbingu kabisa. Haujapromisiwa heaven. Kwa hiyo ni free word kila mmoja anafikiria anataka. Eh, mimi kikuona wewe una nguo nzuri naichukua. Na sita feel ile yeah. guilt kwa sababu hakuna mahali nimeambiwa ni kibaya ama hakuna mahali ambacho ambapo naji na jukumu ya kwamba eh hey, hiki nitaenda kupanishiwa. Hmm. So na feel kwamba dini mara nyingi ni utamaduni ambao ni, ni mfumo uliotengenezwa na wale watu ambao walikuwa lazima weke society eh, in order, in order eh. ndio maisha endelee vizuri eh. kuwa na mfumo fulani eh. ambao unatugavan una katika maisha yetu eh. then sababu unajiuliza huo hmm. mfumo hao watu walipataje kuwa na hiyo akili ya kwamba mpaka watengeneze mfumo hiyo busara iliitoa hapa <laughs> tena sema ni watu ambao waliamua kukaa na kutengeneza kama venye rais akichaguliwa huenda mm. akakaa akawa na kabineti yake mbona yeye ndo akae sio mtu mwingine huo 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 kwa na hiyo hek mama busara inatoka wapi ama kitu gani kinakuwezesha mpaka uone hiyo hek mama busara mpaka uketishe watu mpaka uwaambie kuna abcd wa kusikiza na kufuata i think ni ku master ni ku master tu unajua kwenye haya maisha um, i think i think ni kujua tu kwamba <coughs> Ni kama venye wewe unafanya wewe wewe ni mwanahabari. Mm. I believe kabisa wanaamini ikifanya habari hii mm. hii itakuwa kubwa. Lakini hii inafanya kwa kubahatisha. I think wao pia wame master hulka za wanadamu. Mm. Na wanajua wanadamu weaknesses zao ziko vipi. Sasa wakaamua kutumia hizo weaknesses kama hali ku 
counter those sio kama unaelewa eh yani kwa wewe kugavana mtu lazima mtu unamjua wewe unajua mapungufu yake ndio uweze kumgavana unajua nikifanya hichi unitamgusa kwa namna gani nikifanya hichi unitamgusa kwa namna gani kwa hiyo labda tuseme labda nazungumza kwa wale watumishi ambao si genuine mm. eh mm. kwamba labda wanatumia hiyo njia kwamba unajua ndugu yangu katika maisha kama unatafuta kitu uko desperate sana kuki. kama unatafuta kitu uko desperate kama sasa hii wewe uwe mgonjwa utakuwa desperate kupona kama mimi ni kijana natafuta kazi nitakuwa desperate kupata kazi yeah, very true. Eh, so i'm vulnerable unaona sasa nikipata mtu ambaye anaweza anaweza kuniaminisha ama kunipatia hope kwamba kiurahisi naweza kupata kazi kiurahisi naweza kupata mke kiurahisi naweza kupona i think unaamini kwa sababu kilichokuwa kwa akili wakati wa peke yake ni mimi nitapona mimi nitapata kazi na maisha mazuri mimi nitapata bibi nisetole katika ndoa unaona sasa mara nyingi wewe inakuwa ni hivyo na ukiangalia hata wale wengi ambao uh, 90% ya watu ambao labda mimi acha nijizungumzie kidogo nishayokuwa na shida kama hizo na I've been that position na is true unaweza kuwa desperate na ukawa hata ukinambia kitu nitakwambia ndio kwa sababu nataka na, na, nataka nataka msaada mm. cameraman pale kama anda kinambia kitu mm. kwa sababu mimi cameraman is a catch videographer <laughs> videographer <Actually>. pole eh <laughs> nikumuta videographer pale akinipatia kwamba kuna hii njia ambayo ukifanya hivi utafanikiwa i will take that sasa nadhani hii hawa, kuna hao ndugu zetu ambao they are not genuine wana misuse katika hiyo njia ku kuitumia kutulagai na kujinumaishaisha imagine mtu anakuja kwako anakuambia mimi nina matatizo ya kupata kazi lakini wewe bado hapo unamtuanisha pesa eh si unaambia akimridhisha Mungu sasa kibaya zaidi kimeenda mpaka watu sasa hii mtu anakuambia ukija kwangu bila bila labda fungu fulani mimi sifanyi abcd unajua mimi wana na feel hizi system ambazo zilikuwa ziko sema as in how wamejua kuzimodernize hmm. Sawa, kwa mfano umeenda maybe kwa imama ama maalim. Mm. Sio wasikia watu sijui ni wagonjwa wanafanywa kisomo. Mm. Afu utaambiwa sijui siko sure. Basi sijui nishaisikia watu. Sijui eka tende ama sijui eh, ile tamtamu inaitwa nini ile halua. halua. Eh, as in sijui udi vitu kama hizo. Na mtu atafuta kulingana na Qur'an as in anaambiwa sasa kwa Qur'an amesomewa ame mm. ni kama amehubiriwa. Mm. Ambapo atafanya hivi fanya hivi na atafanya vitu vitafanikiwa si ndio then utaenda kanisani utambua funga fanya abcd toa fungu la kumi sawa chukua mafuta nimeombea kajipake oga mm. nayo sije nini atafanikiwa na believe atafanikiwa then unarudi kwa Afrika naambiwa toa mchele kuku chinja kuku chinja kuku mweusi mm. afu utafanikiwa kuna wenye wanafanikiwa afu saa sa then sasa tunakuja pale nje ndio kwamba ah, Mbona huu Afrika wenye kuambua wajifunge hirizi wala nini wanaambiwa ni ushetani nguvu za giza I, th- I think kwa sababu gani ambao ni ushetani kwamba ina ina, ina involve powers zingine ambazo they are not uh, si ndio sema natural ama kwa nini si natural kwa sababu kitu gani ambacho kinawakwambia hii ya kwamba haya mafuta ni natural ya kwamba yameombewa uende ukajika si wanaamini kwa sababu unaona unaamini kwamba yameombewa mm. unajua tumesema dini mara nyingi ni kuamini mm ni kuamini as believe and having hope. Mm. Sasa kwa kwa labda kwa culture ya ni kitu ambacho nadhani pia si tulilishwa maana kipia sisi we are not sure. Mm. Kwamba si tuliambiwa kwamba ni ushirikina. Mm. Na ushirikina Mungu anakata ushirikina. Mm. Kwa hiyo <laughs> ni kama <laughs> si ndelezaji lakini ni vitu ambavyo tumevirithi kutokana tumeambiwa na tumevibeba. Mm. Kwa hiyo kwa dini ni mtu atakuja akwambia ukifanya hivi ukifanya hivi uko katika njia sawa ukifanya hivi katika njia I think dini ni kusubscribe ni kama vile umesema kusubscribe to norms flan norms flan eh yeah. ambao yeah. yeah. wengine wengine sio ni cult sio nini mm. lakini na imani Mungu yupo na Mungu ana exist na imani unaweza kuomba na ukapona unaweza kusomewa dua na ukafanikiwa kwa hiyo inategemea na mtu binafsi mbona dini nayo inakuwa gani na mtu binafsi lakini kiki yangu na imani dini si kitu kibaya japo kwa alipa nimepitia comments ya katika documentary kuna wenye ambao na katika kuna kama more than 20000k mm. comments mm. za watu kuna wale ambao wanasema kabisa mimi nishaikuombewa na pa, na TB Joshua mm. na nikapona mwingine mm. alikuwa samsiwa kuna lung cancer kitu kama hicho mm. na alipona mwingine anasema alikuwa mlevi kupindukia alivyoombewa amekuwa sawa kwa hiyo bado na, na imani 
kila binadamu ana mapungufu yake wewe machampano na mapungufu yako mimi kia na mapungufu yangu kwa hiyo naweza kufanya kitu nikiona labda kwangu mimi kina, kina ni sawa labda kwako si sawa nadhani labda ni vitu kama hivyo na na okay pia katika hizo comments eh, kuna watu wamekuwa wakisema as in uh, BBC ni ni wazungu ambao wameamua kuchafulia wa Afrika jina hmm. na kitu kingine pia wakakondemia ya kwamba mbona wametoa eh baada ya kuwa huyu jamaa ame, amefariki ashafariki yeah. it's it's almost two years since safariki hmm. ni kwa nini <coughs> mwanzo ni pia nikakwambia hmm. kwa nini basi kama why now hmm. tunajua ukishafanya story hmm. inafaa kuwa na two sides ndio i balance mtu anasema marehemu asemwe mm. kwa kule si tunakotokea marehemu asemwe kwa hiyo mm. hata kama amefanya mabaya mm. lakini ameshafariki mnaachana naye sasa mimi kinachonitatiza ni kwamba kwa nini sahi na mtu hawezi kujitetea mimi nitakwambia hivi wewe unadhani documentary wewe unachukua muda gani kutengeneza muda muda si ndio eh kulingana nami sa maoni yangu as in maoni yangu mm. mimi kama mimi mm. nitakwambia kwamba naamini kwa kipa, kwa kiwango kikubwa sana ile documentary hmm. sawa alafu kitu unaamini kwamba ni kweli kwa kiwango kikubwa okay ndio na maswali yako hmm. but naamini kwa kiwango kikubwa kwamba ni ukweli alafu kitu chengine kikubwa ambacho naamini ama nafikiria ni kwamba huenda yule pasta alijiua hmm. huenda yule pasta as in huenda tibi Joshua alijiua hmm. au alipata mshtuko wa moyo ambao ulisababisha yeye kufariki. Ni kwa sababu gani nasema hivi? Katika ile, ile documentary ukienda hizo dakika za mwisho mwisho hmm. waki waki summarize wanasema kwamba siku kadhaa baada ya kurekod ile documentary hmm. ama wale wahusika wa kudocument ile documentary kurekodi ile Kurekodi ya yeah. documentary. Ndio yule mwamba alifariki. Hmm sawa then eh, wanasema kwamba wali reach out to ile kanisa mm. wakase, wakasema tu in general ya kwamba hizo eh, vitu zenye pasta amekuwa aki akiwa aki alleged nazo ni malicious na ni vitu vya kawaida ambavyo vimekuwa vikifanyika mm. so ndio maana mimi na, na, na kwamba wale majamaa walivyo record ile documentary huu mwamba maybe alipata funu ya kile ambacho kimfanyika. Oh. Ukumbuke kama yule mtu alikuwa pale kanisani, walikuwa pale kanisani, maybe bado wako na watu wa karibu wa pale kanisani. So maybe walienda wakasema ile documentary tushaifanya, tushaifanya na BBC. So maybe mwamba aliona he me eh downfall yangu iko karibu kufika. Ama imefika. Mm. Eh, na maybe eh, nilichokuwa na, na, na kificha unadhani watajua. Kwa ukubwa wa TB Jofia Mm. kati bijosho kwa mradi mm. na resources zenye uko nazo. Mm. Unadhani angeshindwa labda kuji clean kama kinachosemwa kimetoka wapi? Mimi nitapata mfano, mimi wanafanya kazi na kamanda, sawa? Mm. Kuna vitu maybe kamanda anaweza anaweza kudanganya, sawa? But unajua kuna vitu ambavyo kamanda kivisema kwa kiwango kikubwa sana kwa ni ukweli. Mm. Alafu sawa huyo kamanda ameenda kusema vitu. Huyo mtu wako karibu, assistant wako ameenda kusema vitu. Unajua hako na evidence kiwango gani cha ku cha kukuweka wewe kwa kona ama kwa kuprove kile ambacho anasema. Wanielewa? Hmm. So utasikia kwamba mtu fulani ameenda kusema kitu fulani. Unajua mpaka upate upate nafasi ya ku ya ku ya ku, the damage ku, the, eh. the damage has already been done. Wewe sasa ni ku clear ni ku clear. So unajua kazi sana. Akona evidence gani? So kuna ile time ukisikaomba akona evidence na maybe wewe ni mtu umekuwa naye kwa zaidi ya miaka 18. Lakini pia swali langu lingine. Mm. Wewe kama mtu mzima mm. una akili zako. Mm. V, vitu vikifanyika ulikuwa ulikuwa unajua sasa si sahihi. Mm. Lakini ukavivumilia wakati huo. Mm. Bila shida yoyote. Mm. Ukakubali ku submit to that to those norms. Mm. Bila shida bila kushikwa mm. alafu sasa uja anza kusema sahi unadhani na make sense uh, sometimes wewe natoka hivi si eti unajua mimi naweza ku 
kuingiza mahali ama katika mfumo fulani wa kufanya kazi mm. ukoona kile cha juu ambacho unakifanya ukakubali sawa tukaendelea kufanya fanya kazi then ukaanza kunotisi vita bia tabia mm. sawa hautaanza tu kunikwepa sawa Uta, maybe unaweza notice vita bia vidogo vidogo then lakini kumbuka vidogo uvijue kwa muda sana kumbuka si mtu mmoja wala kama hujapenda watu wengi sana very close people mm. it be joy sure mm. Sasa swali langu ni wote hawa walikuwa na hakuwa hata na mmoja ambaye ana guards za kuambia jamaa hichi kinachotokea hapa hapana. Pale katika documentary kuna 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 story ya kwamba kuna demu mm. alitoka. Mm. Alitoka na baadaye akaja. Mm. Akaja kufanya kama demonstration. Akawai kuisema. Mpaka mm. ali record. Mpaka azin kidogo shikili na ma, na maskari akatoka mpaka ka, azin akaenda zake tu kuna yule assistant wake washawahi ku record kama hiyo hiyo expose mm. wawili mm. washe ku ku record hizo expose then waka counter wakaonyesha zile zile video ambazo hawa majamaa walikuwa wako pale hawa majamaa inasemekana ama wanasema kwamba katika moja confirm sound eh? katika moja vitu ambavyo waliwe kusema ni ile kuonyesha kwamba hao ama waki acting kama walikuwa na shida ya kile ama na mapepo alafu waka waka wakaponywa na na TB na, na TB so akina Joshua sasa kuonyesha mtu kama huyu ambaye aliwaikuwa na ugonjwa wa akili ama na mapepo ni mtu wa kumwamini oh. umeelewa acha kuelewa eh this sasa hizi una, una usikie kwamba wameenda wakaenda ku record na BBC na wako na evidence na huenda wakakuja wakaulizia hizo vitu kuna wale ambao wanasema mm. ni tu ya kuchafua makanisa kwa sababu ukiangalia hata hapa Kenya mm. last year mm. kulikuwa na same cases za Mackenzie mm. pasa Ezekiel mm. kotini mara kuna huku kuambua si kuna cult kuna hivi na hivi mm. sasa TB Joshua kule Tanzania pia kuna wahubiri ambao nao wanasemekana mm. nani ule ambaye anasiwa anauza mchanga mm. uh, nimemsahau jina kidogo aliwe kuzungumziwa na shaka moja kule nimemsahau jina mm. unadhani kwamba watu wanataka kuchafua kanisa ama ni ni kuna genuine kuna vitu genuine watu ambao wanaongea ama ni watu wanataka kuchafua ubiri mm. tuseme kwa mfano watu wanachafua jina la kanisa si ndio mm. kwa manufaa gani hao wenyewe wafaidikeje Na hata bila interest zao wewe zijua kama gani? Labda wanaweza wanafaidika sana. Ha? Labda wanaweza wanaweza wanafaidika sana. In terms so, of sawa, money. Sasa waribi then hao wenyewe wafaidikeni. So wanasema ni kifo wanasema wanasema msiba wengi ni harusi ama kifo chake harusi. Si wangetuma hizo skills basi mm. pia wafaidike as ni wafungwe makanisa yao. Okay. Mm. Na mbona sio msikita ambao unaharibiwa? Kwa hiyo huenda kwa kuna question mark kweli. Mimi hiyo nataka ni pause mm. kwa mtazamaji pale. Mm. Ni muulize. Mm. Unahisi hichi ambacho kinaendelea? Hata si Nigeria peke yake. Hata mm. hapa nchini Kenya. Pastor Ezekiel, Pastor Mackenzie, unadhani ni kwamba watu wameamua ku target church mm. ili kui, 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 kuishusha kwa sababu tuliambua siku za mwisho zinakaribia mm. ama ni ukweli ambao zamani watu hawakuwa na ile confidence ya kuongea sasa wameamua kuongea? Ama unahisi ni kwa nini? Uh, mapasta wengi sahi wanaandamu wana vyombo vya habari. Unaweza kutu, kutuambia hapo kwenye comment eh, maoni yako ni gani? Unaamini kuhusu dini? Dini ni exist. Unaamini kama dini ni exist? Dini ni exist ama watu ni ni vitu tu vimetungwa tungo wavije vituweke mali fulani. Yeah. Kitu ambacho nasubiri sasa mm. ni kuona iwapo. Mm kama haya mambo yanatokea mm. na imani kuna serikali zipo mm. serikali ya mzee ambazo zipo zinaweza zina zina vipi ku control haya mambo ambayo yanatokea kwa sababu hawa ni mapasta ambao wana vibali mm. na wanapewa kabisa idhini na kwamba na, na serikali kwamba fanyeni huduma zenu wanafanya kwa nini sasa hiyo sasa wanaruhusiwa wafanye na wewe wanafanya vitu ambavyo sasa hii unadhani labda the government protecting these people their people kwa hizi kwa hawa watu wabaya Wasa, mimi serikali ni nani? As in tu, serikali na kitu kubwa, si ndio? Mm. To break it down. Kila kitu ki, ni responsibility ya mtu fulani ambaye wanafanya. Kwa mfano hivyo hivyo vieti, kuna mtu ana amekuwa katika position ya kwamba anathibitisha vitu fulani. Kwa ile masiku hiyo. 
huyo mtu credibility yake ama inaitwa nini transparency yake ama integrity yake, integrity, integrity yake, yeah. kwa kiwango gani wewe sasa hizi kwa mfano wewe ndio unathibitisha ama unapeana vieti vya vya kanisa si ndio mm. je maybe ukija kupata milioni 20 unaweza kukata hiyo milioni 20 uzuie kanisa ambalo unalishuku kwa hiyo unajaribu kumaanisha labda viongozi wa kanisa wanakula na serikali bro kanisa ni biashara kubwa sana mm. biashara kubwa sana uliona list ya ya account za za pastor zeke ule mwamba kose kose anakaribia bilion hiyo ni pesa yenye uko nayo umepewa yani unapewa yani mtu anaamini ya kwa lakini according to yeye mm. na according to church mm. sio sio mali ya Ezekiel ni, ni, ni mali ya kanisa eh ni mali ya kanisa kwa hiyo yeye yeye anachofanya eh. anafasili yani mnanipatia pesa mimi nafanya vitu ambavyo vinafadisha kwa maana anapaka shule ujue ndio nakwambia mm. sawa nani mwenye authority ya matumizi ya hiyo pesa I think siwache zuwa kuna kuna, I think Sawa, hayezi kwa hebi. Mm. Wewe kama muumini, mu, mu, nenda pali kanisani, sema mimi sina nyumba, naomba ekserika, eh, kanisa itumi pesa hii, ya, 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 pesa ya kanisa inijenge nyumba. Ni pesa kanisa, inafai isaidie. Community. Community, hee. Nenda unu kaseme hivyo. <laughs> kama ni pesa ya kanisa, mm. yale mabilioni yote yale ya pasti zekel, ama mamilioni tuseme. Mbona kusijengwe public school ambao ineza ku employ teachers siya kuna shule already i want to international do, school ambayo do, do you know skiza, ambayo watu otokuwa nalipia do you know mm -hmm. do you know how many students ule jamaa me sponsor eh, in you schools eh, 100. do you know how many bills analipo kwa mwispeli za watu yuzi kume kwa na mwanabari ame i want to give you um, a story yuzi mm. kuna mwanabari ame fariki mm. na, na ata ezeke ya metuwa mchangu wake unajua hii eh, najua Sasa zile ni pesa ambazo zimeni za kanisa lakini amesaidia katika vitu kama hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kusema eti kama ni mimi sioni kama it's more of a business and then ni kusaidia community. Mimi naleta pesa lakini mimi na sasa nikasaidia mmoja mmoja lakini kama ana kitu cha general naweza saidia. Mimi na you know in that perspective. Sijui wewe vile unaiona. Lakini to me nikiangalia wale wanafunzi ambao amewasaidia especially like last year. Kuna wanafunzi sio alimaliza sio ni Kilifi South. Yeah. Wengi wako yeah. wamepata mamia 4 akawapeleka shule. Yeah kwa more than 100 yeah. na knowledge but sana uliza swali kwa mfano ni mali kweli ni vitu za kanisa si ndio mm. mbona kanisa as in as a whole is queen of saidika general kwa mfano milioni 200 zinafanya nini kwa account ya kanisa wao wengi kwa wewe kama pastor mm. uko na milioni 500 za waumini wao wangewafanya nini kama mimi mm. sinataka ni ni nui, ama nisaidie eh shule as in elimu si ndio mm. Nijefungua maybe shule. Kusabu ukiangalia 200 million, wala kuna ambia inashinda wa kufacilitate eh, shule kwa mwaka mzimu. Waza fungua, unaweza. Eh, uemploi wa alimu ambao wanalipuwa na kanisa. Wanafunzi ambao wanaweza kwa akseseli shule. Lakini ni vitu ambao vinafanyika, makanisa mangapi sahi yako, yako na shule. Tuseme tu kweli. Hakuna kanisa ambao na shule ya bure. Hakuna. Oh, yani unamanisha shule. Eh, bure, oh. bure, bure, bure. Sini mali ya kanisa. Walimu watalibu, walimu watalibu wani? Si hizo milioni miambili. As in kukwe na kit. Ya, 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 ku, 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 ya, ya kuraniyo kanisa. As in yo shule. Kusabu milioni mbili miambili zinafanya nini kwa account wakati zineza kusaidia huku nji. Watu wangapi wanaenda? Kumbuka kuna kurusa di zinafa kufanywa? Ni sawa. Sawa. Unafanya Program ni nyingi. Haya. Ndumana kuambia. Kuna crusade zinafanywa, si ndiyo? Hmm. Milioni miambili, milioni miatano zinafanya nini kwa account wakati nje kuna shida? Tuneka kwambia, hata se... Zeke la naitaji LX570. Labda nusafiri waki ambaya mewona ni mwona. Pastor Mwuru anaitaji V8. Prophet Awar anaitaji ile escort na security yote. Mtazamaji wa tuambie, <laughs> unadhani hivi vitu ambapo machampale na viongea. Kwamba magari ya kifahari, security kubwa, unadhani? Maisha ya kifahari, eh. majumba ya kifahari. Hawa mapasto wana deserve. Wana deserve, kwa na hiyo. Kwa na hiyo. Ama mwani yako ni gani? Juzi pia ni kuna pasta moja ni meona pali, ana collect. Ilikuwa ni uya? Gift. Christmas. Eh. Eh, pasta uyu, nani uyu? Uyu, yutani ili pasta ule. <laughs> Wilo kufa 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 kufa
eh ngepasta nganga alisema ni patient au tao ni patient au tao wao oh, zana ilikuwa kishi ngapi uliona wale watu kikapu kwao unasema ni biashara janja za mjini bro hata mimi hmm. nikaweza mpate hmm. mwanya hii manina unafungua kanisa <laughs> awe subutu hudhani kama utakuwa namkosea Mungu wako kesi yangu na Mungu ni acheni mimi nitajibu na Mungu piga hela kwa hiyo unasema ni pesa bro Ushe na parking zao watu wewe nishaipitia huwa naona mtu ako na LX570 mtu ako na V8 mtu na ako na Alpha kadha mtu ako na Benz C150 mtu ako na Ford Ranger katika hizo gari zote hizo ambazo nimezitaja gari cheapest hapo ni around 3.5 <coughs> million kuna watu ambao wana wataweza kuhoji kwamba kwa nini kama ni politician mm. tukubali watembe na magari makubwa lakini waumi wa, 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 wa ubiri mm. na walimuadhibi mm. wasiishi maisha kwa sababu nao ni wanadamu nao wanataka maisha mazuri kwa nini kwa nini tuweke double standard kwa nini nao wasiishi yale maisha mazuri ambapo wewe hata ukiwa na pesa unaweza kuishi politician anaweza kuanza kuanza anaweza kunini politician anachangiwa wote wana serve community sawa sawa yule ana mshahara na ako na responsibility hata uh, politician uh, mara nyingine hata kama ni uh, kwa ma PR wanakuja wewe uh, unaona politician anakuja kuchangiwa pesa kwa sababu ana serve community mwamba hebu hebu bro hebu hebu weza imagine wewe milioni 500 wazichukuliaje saying hiyo ni ya mtu alafu nitakusema hiyo ni ya kanisa lakini zil sense mimi mimi ndo niko na authority na Wajua ni pesa yangu tusema tu nime nimeiweka as in naye kwenye kanisa kwani kanisa ime register under jina la nani? Mimi naitwa Michael. Kuna pesa ambayo iko under Machampali Media. Lakini hiyo pesa hiyo ma, Machampali Media inakuwa controlled na mimi. So hiyo pesa ni nani? Na control wewe. Oh. Usikose kusubscribe eh, kwa Machampali Media na Stream KE. Mimi nikiwa ni Michael Baya Machampali ama Michael Baya Ndale na huyo ni Aman Kiama Kiaman. Kiaman. Acha kuni confuse. Mimi ni Kiaman. Sawa, jamaa mwenye jina lenye herufi tatu. Jina fupi mwenyewe ni mfupi. <laughs> Oi, bye bye.